வணக்கம் என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா ஒரு உள்ள தோட்டா பாஞ்சிருச்சு இந்த தோட்டாக்காக நிறைய தோட்டாக்கள் வந்து ரிவால்வர் பாயிண்ட்ல வெயிட்டிங்க நரகாசுரன் துருவ நட்சத்திரம் ஜோஷ்வா இதெல்லாம் வந்து அடுத்து ஃபைட்டிங் பாயிண்ட்ல வந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா இந்த படம் வெளியில வரணும் வந்துருச்சு வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஐசரி கணேஷ் முதல்ல அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஒரு ப்ரொலாங்ட் இஷ்யூ மூணு வருஷமா ஓடிட்டு இருக்கு மல்டி லேயர்டு ப்ராப்ளம் யாருமே போய் டச் பண்ண பயப்படுறாங்க இவரும் கௌதம் வாசு மேனும் நமக்கு தெரிஞ்ச லைக்கா முதற்கொண்டு பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் போய் இறங்கி பார்த்துட்டாரு ஏறி இறங்கி பார்த்துட்டாரு ஒன்னும் வேலையாகல பட் இவர் இறங்கி இந்த வேலையை பண்ணிட்டாரு ஒரு பத்து நாளைக்கு மட்டும் கூட கேட்கறாங்க ஒரு பேட்டியில ஐஸ்வரி கணேஷ்டா என்ன சார் இது ரெண்டு மூணு தடவை தேதி குறிச்சு வராத படம் நிறைய பேர் தலையிட்டும் ஒன்றும் பண்ண முடியாத படம் நீங்க எப்படி இது வந்துருமா அப்படிங்கிறாங்க இது வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தலையிட்டு இருக்கு இந்த படம் கண்டிப்பா வந்துடும் அப்படின்னாரு ஸோ சொன்ன மாதிரி வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாரு வாழ்த்துக்கள் இது ஒரு நல்ல முன்னுதாரணத்தை செட் பண்ணும் ஒரு நம்பிக்கையை செட் பண்ணும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ அவ்வளோ பெரிய ஒரு காப்ரேட்டிவ் உங்கள் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வர்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ரெஷரான ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு ப்ராப்ளத்துக்குள்ள உள்ள போய் அதை சால்வ் பண்ணி அதுல இருந்து தான் சம்பாதிக்கணுங்கிறது வந்து ஒரு அவசியமா இருக்காது அப்படி ஏதாவது கிட்ட ஆதாரம் ஆதாயங்கள் இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டுமே பண்ணணுமே குட் ஜாப் கௌதம் வாஸ் தேவ் மேனா ஒரு ஒரு கிரியேட்டரோட ஒரு சாபமே வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு ஒரு ப்ராடக்டை பண்ணிட்டு அது வெளியில வந்து விட முடியாம அது முற்று பெறாம அதுல இருந்து இன்னொன்னு பண்ணி அதுல இருந்து இன்னொன்னு பண்ணி அது பெரிய கஷ்டங்க என்னை நோக்கி பாயம் தோட்டா அது பாதையில இருக்கும்போது துருவ நட்சத்திரம் அது பாதையில இருக்கும்போது ஜோஷ்வா அதுக்கு முன்னாடி நரகாசுரன்ல ஒரு ப்ரொடியூசரா இருந்து மாட்டிக்கிட்டு அவருக்கும் நம்ம கார்த்திக் நரேனுக்கும் பொது வழியில ஒரு அன்பிளசண்டான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் ஒரு இமேஜ் வந்து கீழே போற அளவுக்கு நிறைய ட்விட்டர்ல வந்து மெசேஜ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு தேவர் லாக்கிங் ஆன்ஸ் இவரும் அவுட் போஸ்ட் ஆனாரு ரெண்டு மூணு சுச்சுவேஷன்ல ஏன்னா ரொம்ப ஒரு டஃப்பான ஒரு சுச்சுவேஷன் ரெண்டு மூணு வருஷமா ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் பாயிண்ட்லே இருந்துட்டு பட் அந்த பர்சுவரன்ஸ் அந்த விடாமுயற்சியை வச்சு தன்னை வந்து ஒரு விசிபிளாகவே வச்சுட்டு இருந்திருக்காரு அந்த கௌதம் வாஸ்து மேடம் ஆயிரம் ப்ராப்ளம் இருக்கட்டும் அந்த ரெண்டு மூணு வருஷத்துல இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மணிரத்னத்தை போய் இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருப்பாரு இல்லை ஏதாவது ஒரு சேனலுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு இருப்பாரு எங்கேயாவது ஒரு நியூஸ்ல அங்கங்க நியூஸ் பிட்ஸ்ல படிப்பீங்க தட் கௌதம் வாஸ்து மேடம் நாங்க லைக்கால போய் இவங்க பார்க்க போயிருக்காரு ஜப்பான்ல ஜாகி ஜனா பார்க்க போயிருக்காரு எப்படியா அந்த படத்தை வந்து வெளியில உள்ளான்னு பாக்குறாரு அப்படின்ட்டு பட் அந்த கிரியேட்டர் அதை சாதிச்சிட்டாரு இது ஒரு நல்ல பிரசிடென்ஸ் செட் பண்ணும் வளர்ந்து வர சினிமா கலைஞர்களுக்கு நியூ ஜென் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் வந்து இது ஒரு நல்ல முன்னுதாரணம் கெட்ட முன்னுதாரணமும் இதுல இருக்கு பட் நம்ம பாசிட்டிவ் சைட்ல இருந்து எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல முன்னுதாரணம் இது மூணு வருஷம் உழைச்சு ஒருத்தன் வந்து விடாம ஒரு படத்தை எடுத்துட்டு வந்துட்டான் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமா தான் இருக்க முடியும் ஒருத்தன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கான்னா அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தாக்குறது வந்து அவனோட இமீடியட் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் அவங்களோட ஃபேமிலி தான் ஸோ கௌதம் வாசுதேவ் மேனனுக்கு கண்டிப்பா அப்படி ஒரு இது இருந்திருக்கும் அவங்க கூட நின்றுருக்காங்க நிக்காம இவரால் ஜெயிச்சிருக்க முடியாது கண்டிப்பா ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் படத்துக்கு வருவோம் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ தனுஷ் தனுஷுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் இல்லைங்க அது சும்மா அப்படியே போயிட்டு தம்பி ஷேவ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து நடிச்சுட்டு போவாங்க அவ்வளோதான் ஒன்றும் பெருசாக இப்போ ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி நான் அந்த கேரக்டருக்குள்ளே போனேன் நான் திங்க் பண்ணி பண்ணேன் ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே அசால்ட்டாக கொண்டு போய் போப்பலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரொமான்டிக்கே செகண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் நம்மளும் இருக்கணும் ரொமான்டிக்காக நாலு வேற ஷட்டிலாக இருக்கும் அவரோட பாடி லாங்குவேஜு அந்த ஒரு கௌதம் வாஸ்தேவ் மேனனோட ஹீரோக்கான அந்த ஒரு 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 சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ஒரு 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 அவுட்புட் இருக்கும் அதை அழகாக கொண்டு வந்துருப்பாங்க ஸோ தனுஷ் வந்து கிளாஸ் அப்பாட் படம் கொஞ்சம் தொய்யிற மாதிரி இருக்குங்கிற நேரத்தில் கூட தனுஷை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் நீங்கள் அவர் தான் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஸ்க்ரீனில் அடுத்து சசிகுமார் சசிகுமார் வந்து என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு ஸ்லாங்லாம் விட்டுட்டு நல்ல ஒரு இங்கிலீஷில் அப்படியே ஒரு அகெயின் கௌதம் வாஸ்தேவ் மேனனோட டெம்பரேட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கேரக்டராக பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா இருந்தது புதுசாக இருந்தது அதை கேள்வி பண்ணுறாங்க என்ன சசிகுமார் வந்து பிரிட்டிஷ் ஆக்சன்லாம் போட்டு பேசுகிறாரு ஏன் பேசக்கூடாதா ஒரு கான்வெண்ட்ல படிச்சவர் அவர் பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் தெரியுமா தமிழ்ல எப்படி பேசுறோமோ அது மாதிரிதான் இங்கிலீஷ் பேச முடியும
அவங்களோட காஸ்டியூம் அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் அவங்க அவங்களோட எமோஷன்ஸ் வந்து ஒரு அழகு சேர்க்குது அதையும் சொல்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷ்னலாக ஆக்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா டப்பிங்கு அந்த வாய்ஸ் எப்படிலாம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இன்னும் பெருசாக மைனஸாக தோணல ஐ திங்க் ஷி ஹஸ் டன் அ நீட் ஜாப் சினிமோட்டோகிராஃபி மனோஜ் பரமஹம்சா நம்ம வெண்ணித்தாண்டி வருவாய் பண்ணவர் பண்ணியிருக்காரு அவரோட சேர்ந்து ஜோமோன் அண்ட் கதிர் அப்படின்னு பண்ணியிருக்காங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து சினிமோட்டோகிராஃபி பிளஸ்ஸுங்க ட்ரூ பிளஸ் கௌதம் வாஜ்தேவ் மேனோட சினிமோட்டோகிராஃபி இப்படி ஸ்க்ரீனில் உட்காந்து செவன்டி எம் அவங்களை உட்காந்து பார்க்குறது வந்து ஒரு பியூர் பிளஸ் என்னடா ஒரே கிளிஷியாவா இருக்கு அவர் எல்லா படத்துலயும் இதே மாதிரி எடுக்கிறாரு அப்படிங்கிறாங்க அதை கிரியேட் பண்றவங்களுக்கு தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும் நேச்சுரல் லைட்டோட உங்க கேமரா லைட்டும் சேரும்போது ஒரு அவுட் புட் வெளியில வரும் அது எவ்வளோ காசு கொடுத்து அந்த கேமரா வாங்கினாலும் அதுக்குன்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வேணும் அதுக்குன்னு ஒரு ரசனை வேணும் அந்த ரசனையோட அந்த கேமராட்ட சொன்னாதான் அந்த மாதிரி படம் பிடிக்கும் அவ்வளோ அருமையா இருக்கும் ஷார்ட்ஸ் பாக்குறதுக்கு ஒருத்தன் சும்மா அழகா எடுத்துக்கிட்டே இருக்கானே அப்படிங்கிறதுக்காக அது ஈஸியா ஈஸியா நடத்தக்கூடாது அதை அந்த அழகா எடுக்கிறதுக்காக அவன் ஒரு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி அதை பாராட்டணும் ஸோ பொயட்டிக்கா இருக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் ஜிவிஎம்மோட ஸ்டாண்டர்டு டெக்னிக்கல் பிரில்லியன்ஸ் லெவலில் நீங்க எல்லா இதுலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரா இருக்கும் இப்போ ஒரு படம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹீரோக்கு ஒரு ஆதாயம் ஒரு டேரக்டருக்கு ஒரு ஆதாயம் இந்த மாதிரி போகும் பட் ஒரு படத்துல வந்து ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆதாயம் போகும் இந்த படத்துல அந்த மாதிரி ஆதாயம் போறது வந்து நம்ம சிவாக்கு மியூசிக் டேரக்டர் பாட்டு மட்டும் இல்ல பிக்சரைசேஷன் ரொம்ப யதார்த்தமா அந்த நீரோட்டத்திலேயே அப்படி போற மாதிரி இருக்கும் பிளஸ் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டு வாசிச்சு தள்ளாம அவரோட பிரில்லியன்ஸ் காமிச்சிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ரொமான்டிக் டோனா இருக்கட்டும் செகண்ட் ஆஃப் அந்த ஆக்ஷன் டோனா இருக்கட்டும் ஆக்ஷன் டோனுக்கெல்லாம் ஓவரா போட்டு பேச போட்டு கிளிக்காம அந்த டிபிக்கல் கௌதம் வாசுதேவ் மேனனோட சொஃபிஸ்டிகேட்டடான அந்த ஒரு லேயருக்குள்ளேயே வாசிருக்காரு பார்க்கவும் கேட்கவும் நல்லா இருந்தது ஸோ படம் கல்டா கிளாசிக்கா இல்ல மொக்கையா இல்ல பாக்கலாம் பிளாக் பஸ்டருக்கான எலிமெண்ட் எங்க மிஸ் ஆகுது நான் ஃபீல் பண்ண அப்படின்னா லவ் கோஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஓகே செகண்ட் ஹாஃப் வந்து அந்த இப்போ ஒரு ஒரு எண்ணெய் அறிந்தால் ஒரு வேட்டையாடு விளையாடு ஒரு காக்கா காக்கால அந்த வில்லன் எல்லாம் வந்து அல்லு விடு நமக்கு அப்படியே ஜீவன் எல்லாம் வந்து கௌதம் வாசிவ மண்டல வாய்ஸ்ல அந்த அன்பு செல்வன் சொல்லும் போதெல்லாம் அப்படியே அப்படி அல்லு விடும் இதுல நம்ம அருண் விஜய பாத்திருக்கோம் அதுல வந்து டியோ டேனியல் இவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ இதில் வந்து வில்லன் இருக்காரு பட் அந்த எலிமெண்ட்டோ அந்த வசனமோ அந்த பாடி லாங்குவேஜோ இல்லை அந்த பேக்ரவுண்டோ அந்த ஒரு ஒரு இன்டென்சிட்டியாக ஒரு அந்த ஒரு பயத்தை கடத்துதுன்னா அது கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுது ஒன்று செகண்ட் அந்த கண்டினியூட்டி கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிற மாதிரி எனக்கும் ஒரு பர்சனலாக ஃபீலிங்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் ஒரு சின்ன ஒரு அந்த ஒரு கண்டினியூட்டி இல்லை ஒரு கோர் ஒரு கோர்வையாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபீலிங்கு பட் அது ஒரு பெருசாக ஒரு மிஸ்டேக்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா அது கொஞ்சம் விலங்குனாலும் படம் முக்கியம் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படி இல்லை எனக்கு பர்சனலாக ரசித்து பார்க்குற மாதிரி இருந்தது அந்த காக்கா காக்கா வேட்டையாடு விளையாடி என்ன இருந்தால் மேஜிக் வந்து இதில் வராத காரணம் வந்து அந்த இம்பேக்ட் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து பலம் பலவீனம் வந்து அந்த டீலே தான் இப்போது நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் படம் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு நம்ம பேசினோம் இப்போ அந்த படம் அப்பயே வந்துருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் மூணு மூன்றரை மாதம் படம் தான் சொல்லியிருந்தார் கௌதம் மீனன் அப்பயே வந்துருந்துச்சுன்னா இது ஒரு நியூ ஜென் மூவியா இருந்திருக்கும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல தான் அர்ஜுன் ரெட்டி வருது அர்ஜுன் ரெட்டி வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிசம் லெட் இட் பி லவ் ஆர் லெட் இட் பி வயலன்ஸ் ஸோ இந்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வயலன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமெல்லாம் இருக்காது பட் லவ் வந்து படம் பாக்குற படத்துல இருக்கிற லவ் மாதிரி இருக்காது இதுல வந்து எக்ஸ்பிசிட்டா காமிச்சிருப்பாங்க இன்டிமேட்டான சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த படம் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஒரு நியூ ஜென் மூவி மாதிரி இது ட்ரெண்ட் செட் ஆயிருக்கும் ஸோ அது ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொடரி தங்கமகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனுஷுக்கு வரிசையாக வந்து பெரிய படங்கள் வரல ஹிட் ஆகல படம் வேலையில்லா பட்ட தாரி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு அப்புறமே அது இ வாஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் ஃபார் அ பிரேக் இ வாஸ் பேட்லி லுக்கிங் ஃபார் அ பிரேக் ஸோ அந்த டைமில் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு வேறு லெவலில் ஒரு வின் வின் சுச்சுவேஷனாக இருந்திருக்குங்கிறது என்னோட தாட்டு இப்போ அதுக்கப்புறம் வட சென்னை அசுரன்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அதோட